പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ കോമൺ റൂൾസ് എന്നുള്ള പോർഷനാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പം ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തൊട്ട് കാണണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കത്തെ വീഡിയോസ് വെച്ച് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ ഇത് കാണുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പം ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തൊട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റൂൾസ് ഫ്രം ജോമെട്രി എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെയോ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെയോ ഒക്കെ പെരിമീറ്റർ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെൻസുറേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് വേരിയബിൾ വെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്കലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലായിട്ട് എടുക്കുന്നു എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമ്മായിരിക്കും ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെഴുതാം സം ഓഫ് ദി ലങ്സ് of the sides of the square അപ്പോ ഒരു സ്ക്വയറിന് എത്ര സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ഫോർ സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റൂൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൽ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൂൾ എഴുതിയത് അല്ലെ ഈ എൽ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിനി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ഫോർ എൽ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ ഓരോ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇതിപ്പോ ഈ ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ലെങ്ത് തരുന്നോ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെരിമീറ്റർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാതെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് പി എന്നങ്ങ് എഴുതാം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നീട്ടി പിടിച്ചത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതണ്ട പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് വേരിയബിൾ കൊണ്ടുള്ള യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എ ി സി ഡി റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ലെങ്തിലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബിയും ഡി സിയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ലെങ്തിലായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും അതായത് എ ഡിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ലെങ്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കി ഇതിനെ ഈ എ ബി എ ബിയുടെയും ഡി സിയുടെയും സൈഡിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എൽ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ലെങ്തിലായത് കൊണ്ട് രണ്ടും എൽ എന്ന് എടുക്കുന്നു എ
ഡി എ ഇതാണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അതായത് ഈ നാല് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം നോക്കി ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബിയും ലെങ്ത് ഓഫ് സി ഡിയും എന്താണ് ഈക്വലാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി എന്നോ ലെങ്ത് ഓഫ് സി ഡി എന്നോ എഴുതാൻ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് സി ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ ലെങ്ത് ഓഫ് സി ഡി പ്ലസ് ഇനി ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പം എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഡി എന്നോ ബി സി എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി നോക്കി ലെങ്ത് ഓ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എൽ ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി സി ഇസ് ബി അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ബി അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ പ്ലസ് ടു ബി എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം പി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നുള്ളതിന് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ പ്ലസ് ടു ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ എല്ലും ബിയും എന്താണ് എല്ലും ബിയും വേരിയബിൾസ് ആണ് പിയും എന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് റൂൾ ഫ്രം ജോമെട്രിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി റൂൾ ഫ്രം അരിത്മെറ്റിക് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയ റൂൾസ് ഫ്രം അരിത്മെറ്റിക് ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലേ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ കിട്ടുന്നു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്താലും നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടുന്നു അതായത് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ാണ് ഇത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് മീൻസ് ഇന്റർചേഞ്ചിങ് അതായത് നമ്പേഴ്സിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇവിടെ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ അപ്പൊ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈക്വൽ ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദി സം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എയും ബിയും രണ്ട് വേരിയബിളായിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ഇതിനെ എയും ഇതിനെ ബിയുമായിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഈസി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ എയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ എയ്ക്ക് ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ബിക്ക് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരും എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഈസ് സെവൻ ബി പ്ലസ് എയും എന്ത് തന്നെ വരും ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അതും സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ എയ്ക്ക് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ബിക്ക് സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി എന്താവും എ പ്ലസ് ബി ഈസ് തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ത്രീ അതെന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ബി പ്ലസ് എ എന്താണ് സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ അതും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ അല്ലേ അപ്പൊ എയ്ക്കും ബിക്കും വാല്യൂ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സിനെ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ ഇനി അടുത്തത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടും ഇതിനെ തിരിച
എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളോട് സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എയ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റിന്റെ ടേബിൾ അറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തേർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ എന്താണ് സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നു സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ഇതെന്താണ് സോറി സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയ ഇതിന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ത്രീ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് എ എന്നും ബി എന്നും സി എന്നും എടുത്ത് എഴുതിയാൽ എന്ത് വരും എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് എഴുതും കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് അഡീഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസ് മതി ഇനി എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് ടുവുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ക